All you this is it. 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 Sejam bem-vindos à minha loja. Aqui tem muito This Is It. No vídeo de hoje a gente vai saber quantas formas diferentes eles arranjam para vender para gente a mesma coisa. Fica ligado. Olá, meus amigos! Sejam todos mais uma vez bem-vindos a esse canal. Sim, mais um vídeo no canal. Dessa vez, um vídeo de coleção, mas também um vídeo meio curioso. Vamos falar sobre o filme This Is It. Mas não propriamente sobre o filme. Vamos falar sobre maneiras diferentes que eles encontraram de vender o filme. Confesso para vocês que assim que saiu o Decisite, como todos os fãs, eu era, eu era um cara encantado com o Decisite. Porque eu assistia aquelas imagens e eu falava, caraca, o Michael tava lá, ele ia voltar, ele tava lá criando. E eu adorava tudo relacionado a Decisite. No entanto, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece, quando você passa a ler algumas coisas que alguns membros da equipe escreveram, quando você passa a, a, a ter a oportunidade de conversar com pessoas que viveram com o Michael, você começa a repensar. Por isso que muita gente me pede para fazer um vídeo sobre Decisit e eu não sei ainda, não sei se eu faço, de verdade. Tô pensando. O vídeo de hoje não é sobre o Decisit. O vídeo de hoje é sobre... Quantas vezes os caras conseguiram criar formas para vender o material do Cisite? Eu já disse aqui nesse canal algumas vezes, o Michael foi pioneiro em vários produtos. O Michael foi usado como, usado no bom sentido, claro, usado como cobaia para testar novas maneiras de vendas, novas formas de merchandising, novos formatos de vendas de, 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 de mídias durante toda a vida. Mesmo depois de partir em Cisite, isso não seria diferente. Assim que o Michael se foi, foi anunciado que é, teria horas e horas e horas, mais de 100 horas de gravação do ensaio. É, muita gente na época questionou isso, mas na verdade o Michael sempre filmou boa parte dos ensaios. A gente está falando de um retorno, tá? a gente está falando de 2009, então é natural. Em outubro esse, esse documentário foi para o cinema e já no dia 26 de janeiro de 2010 começou... A, o, o, todo o lançamento de, de, desse material em merchandising. Então, obviamente que eu não tenho todas as versões, porque eu, eu confesso que eu não... Eu confesso que eu não acho tão interessante. É, foram lançadas algumas versões em DVD. É, essa é uma delas, que tinha essa luvinha. Então, a gente tem um DVD. Que quando você abre, você tem o disco 1, o disco 2... Eu considero, eu considero material extra desse DVD um, um dos materiais mais legais que tem a respeito desse projeto. O filme em si é muito bacana, mas depois a gente descobre que o filme foi feito para a gente achar bacana. E os extras a gente tem pessoas que trabalhavam com o Michael, que conviviam com o Michael, falando a respeito de como ele era. Isso é especial demais de você ver. No dia 26 de janeiro de 2010 foi lançado o DVD. E junto com o DVD foi lançado... O Blu-ray. Aí você vai falar, ah, Rodrigo, bacana. Um DVD e um Blu-ray. No caso do Brasil, a gente teve algumas versões de DVDs. Essa versão é uma versão polonesa que eu ganhei de presente de uma amiga muito querida, que é a minha amiga Luciana Carvalho. Beijo, Luciana. Confesso para vocês que de todo o material de, 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 de desses It, é o que eu considero mais bonito. Aparentemente ele é um DVD comum, mas quando você abre... Ele tem um livro. E esse livro, essa, essas imagens e tudo mais que tem aqui, ele é nada mais, nada menos do que o programa, o livro oficial fotográfico que foi lançado do Decisit. Então é muito legal, porque, pô, a gente aqui no Brasil nem chegou perto de ter esse livro. É, não está 100% completo aqui, por causa do tamanho, talvez, não sei. Mas faltam, são muito poucas páginas que faltam. Vou mostrar para vocês agora, assim As fotos, obviamente, que são fotos que a essa altura do campeonato vocês vão olhar e vão falar Ah, já conheço, ah, já conheço, ah, já conheço, ah, já conheço. Porque a internet é assim. Alguém já escaneou e botou na internet. Mas lá atrás, quando ele foi lançado, em, em 2009, isso daqui era hiper novidade. Uma coisa que a gente começa a perceber de diferente do material desses em relação ao material que foi lançado antes do Michael, 
é que uh, aqui já come a gente já começa a ver Michael Jackson Company. A gente não vê mais a uh, MJJ Productions ou Triumph International, como a gente costumava ver. A gente vê Michael Jackson Company, de quando o espólio assume, né? Quando o espólio assume, eles passam a usar a assinatura, passa a ser Michael Jackson Company. É uma parceria, obviamente, que isso daqui é uma parceria que envolve o spoiler do Michael, a gravadora e a Sony Pictures. Uh, não é apenas um produto que envolve a, uma, uma questão da produção do Michael, mas também a AND Live, porque a AND Live é, é, é quem bancava a produção e é quem era dona desse, desse, desse lance todo do, dos bastidores. Uh, Além do, do DVD e do Blu-ray, foi lançado o Blu-ray 3D. Eu não tenho um aparelho de Blu-ray 3D, mas comprei. Na verdade, eu vou até abrir. Eu nunca, ó, eu nunca nem tinha aberto, estou abrindo aqui pela primeira vez. Eu nunca, nem, eu nunca nem vi o que tinha aqui dentro. Obviamente que eu assisti em outro lugar, na casa de alguém que tinha o Blu-ray 3D. É, é igual o outro. Não muda nada. Só muda que é 3D. E segundo algumas pessoas dizem, a tecnologia não estava 100% desenvolvida, mas acreditava-se que na turnê desse Zit, o painel mostraria de alguma forma uh, um conteúdo 3D. Eu não achei a data exata do lançamento desse Blu-ray 3D, eu só achei, eu só consigo, é, eu só tenho a informação de que foi em 2010 também. Ah, vendeu DVD, beleza. Ah, bota o livrinho que vende mais. Beleza, vendeu o, o, o Blu-ray, beleza, beleza. Mas os caras não paravam. Então agora a gente vai ver coisas que eu considero relativamente curiosas. A gente está falando de 2010. E ainda assim foi lançado um VCD. É a imagem colocada numa mídia de CD. Então a imagem é muito comprimida. A imagem não é boa. Mas eles colocaram aqui para vender. E por alguma razão eu comprei. <risos> eles estavam certos. Venderiam, venderiam. Eu nunca abri isso aqui, gente. Vai que eu fico surpreso, vai que eu abro o teu encarte e eu falo, rapaz, um encarte novo, nunca tinha visto. É duplo. É duplo? Não, não é duplo, não. Não, é duplo sim. Ah, caramba, é duplo, gente. Até eu não sabia disso. Ok, uma informação que a gente soube de última hora. É um VCD duplo, o que quer dizer que a imagem não foi tão comprimida assim quanto eu falei. É, esse, esse material ele foi lançado oficialmente pela... É uma iniciativa da Sony Music indiana, mas que acabou sendo comercializado, obviamente, em vários lugares do mundo. Aí você fala, ah, Rodrigo, pô, mas o VCD, cara, super legal, pô, VCD. Se você gostava de games na época e você gostava de jogos portáteis, você vai se lembrar que a Sony tinha o Playstation portátil, PSP, Portable Playstation. Eles lançaram o filme para Playstation, para PSP. E eu tinha o PSP, eu falei, ah, já que eu tenho o PSP, o ah, que, que custa? Comprei. A tecnologia que o Playstation e o PSP usava é essa daqui, eles chamavam de UMD, que é Universal Media Disc. E aqui dentro deste UMD tem o filme completo do This Is It, sem extras, sem nada. Essa versão foi lançada junto com a versão de DVD, com a versão de Blu-ray. Mas no dia 24 de fevereiro de 2010, a Samsung... Samsung, que não tem nada a ver com o Michael, lançou isso daqui. Dos itens que eu tenho de This Is It, esse é o único que eu não tenho a caixa original, não tem embalagem original. Mas está em perfeito estado, está funcionando. Isso aqui é nada mais nada menos do que um HD de 500 GB da Samsung. Um HD comum, quer dizer, não é comum porque ele é dourado e tem a silhueta do Michael. Então ele é muito mais legal que qualquer outro HD de 500 GB. Tudo bem que só porque eles pintaram de dourado e botaram a silhueta do Michael, eles acharam que eles podiam vender pelo triplo do preço. Dentro desse HD vinha uma versão Full HD do filme This Is It. Então você espetava em qualquer computador ou TV que tivesse entrada, e você assistia o filme This Is It. Então, é, eles lançaram pela Samsung um HD externo de 500 GB Michael Jackson This Is It. E aí você fala, uau, isso sim é uma coisa bizarra, Rodrigo. Porque, puxa, um Blu-ray, um DVD, um VCD, uma versão de Playstation, e isso dá para aturar. Agora, um HD é bizarro. 
Eles podiam ter parado por aí. Eles podiam ter poupado o nosso dinheiro. Mas não, eles não possuem limites. Junto com o HD, a Kingston. Sim, a Kingston, uma marca que faz pendrive, lançou este produto. Que de todas as coisas que eu tenho do Michael, é uma das coisas que eu acho mais bizarras. Por quê? É um pendrivezinho de 4GB, bem do salafrário. E você vai falar, ah não, Rodrigo, não fala isso. Sim, vem o filme desse It. Ó, olha aqui que bonitinho que ele é. Tá aqui, e você tá na casa do seu amigo e fala, pô, quer saber? Deu uma baita vontade de ver o filme desse It. E o seu amigo vai falar, putz, cara... Eu não tenho esse filme e ele não está mais disponível nas plataformas de streaming. E aí você pega e faz. <risos> Aqui está. É a única forma, é a única explicação para você ter um filme desses hit lançado num pendrive. Eu não sei. Eu pesquisei e eu não encontrei nenhum outro artista que tenha essa riqueza de formatos. Eu não encontrei nenhum outro artista que tenha... É, desta forma, vendido desta maneira, um conteúdo em pendrive, em HD externo, para a PSP, enfim, é, é, é o mesmo filme, é o mesmo conteúdo, como eu falei, são formas que eles encontraram para vender o mesmo produto várias vezes. Eu não sei hoje quanto custa, de todos os itens, acho que o mais barato era esse item aqui. Eu não me lembro quanto eu paguei, como eu, como eu falei, eu não lembro quanto eu paguei em cada um deles. É um material que fez com que muitas pessoas ao redor do mundo voltassem a olhar o Michael como artista. Como a gente sabe, o Michael estava se recuperando de uma fase que foi conturbada e ver o Michael ali, por mais que sejam ensaios, por mais que sejam figurinas que não eram do show, ver o Michael ali criando, é, interagindo com uma equipe fez com que o mundo voltasse a enxergar o Michael como artista. Existem vários boatos de que muito material foi gravado que daria para fazer uma continuação, foi prometido uma continuação para 10 anos, infelizmente a gente sabe, no, no, no ano que completou 10 anos, nada foi feito em conta, por conta de, de, de outros documentários. Há quem diga que esse material que foi gravado a mais não dá para aproveitar, porque o Michael não estava tão bem assim. Desde o início, desde o primeiro dia que eu vi essa silhueta aqui, eu tenho sérias dúvidas sobre essa silhueta ser a silhueta do Michael. Para mim, essa silhueta não é do Michael. Gostaria muito de ver a foto original que gerou essa silhueta. Todas as fotos que a gente tem do Michael fazendo essa pose, a, a gente sabe que o tônus e a intenção é, a do Michael não é exatamente a dessa foto. Não sei se a gente vai conseguir saber a verdade sobre isso. Enfim, não devo ter a coleção completa. É capaz até de amanhã descobrir que existe um outro formato. Não sei. Em algum lugar do mundo vinha no chiclé, você mascava o chiclé, soprava uma bolha, pá, quando ela explodia, o filme era projetado. Mentira, isso não existe. Impossível, você tá maluco. Esse foi o vídeo de hoje, a gente falou sobre várias formas deles venderem coisas pra gente que a gente já tem de outras formas, de outros formatos. Isso foi o que eles fizeram comigo, isso foi o que eles fizeram com você e fizeram com muita gente ao redor do mundo. E a gente fez o quê? A gente comprou e ficou feliz cada vez que chegava um bichinho desse na nossa casa. Ah, que alegria, ah, que alegria. Esse foi o vídeo de hoje, se você não for inscrito nesse canal, você se inscreve, ativa as notificações, comenta, compartilha e fica ligado que nesse canal tem uma área de membros. Sim, você pode ser membro desse canal e sendo membro desse canal, você além de me ajudar, você vai receber conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vai me ajudar com enquetes para saber qual vai ser o próximo tema e muitas novidades. Sejam sempre bem-vindos e this is it, this is it. Here I stand, I'm the light of the world, I feel.